ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் மெமரி அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மெமரி அப்படிங்கிறது என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம வந்து மெமரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம எப்படி ஒரு வாட்டரை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெமரிங்கிறத வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு டேட்டாவை கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இடத்த தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மெமரின்னு வந்து சொல்கிறோம் மெமரியை வந்து அளவிடுறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கம்ப்யூட்டரில் சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஒவ்வொரு இது வந்து பார்த்தோம்னா பிட்டாக தான் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் பிட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம வந்து பிட் அப்படிமோ இதை வந்து பைனரி டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் பிட்டு சேர்ந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் கேபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் எம்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் ஜிபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் டிபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் பெட்டா பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிபி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் எக்ஸா பைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் இஜட்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஜட்பி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன் ஒய்பி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒய்பியை வந்து ஒன் ப்ரொனோட்டோ பைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ரொனோட்டோ பைட்டை வந்து பார்த்தோம்னா ஜியோ பைட் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மெமரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் மெமரி செகண்ட் வந்து ப்ரைமரி மெமரி ஆர் மெயின் மெமரி தேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெமரி கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டெம்பரரி மெமரி இல்லை சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் தேவையான டேட்டாவை வந்து லோட் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கேட்ச் மெமரியில் தான் வந்து லோட் ஆகும் ஸோ இதோட ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஆனால் இதோட மெமரி சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னது காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவானது கேட்ச் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஓட சிக் கூட டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹை ஸ்பீடு ஸ்டாட்டிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரின்னு சொல்லலாம் இதை ஷார்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ரேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரி ஆர் மெயின் மெமரி ப்ரைமரி மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ கரண்டாக என்ன ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கோ சிஸ்டமில் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வே டாக்குமெண்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டெம்பரரியாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து லோட் ஆகிருக்கும் அந்த ரேம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து ப்ரைமரி மெமரி இல்லாட்டி மெயின் மெமரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேமில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா இதில் எப்போ நீங்கள் வந்து சிஸ்டம் பவர் ஆஃப் பண்ணுறீங்களோ அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து எரேஸ் ஆகிரும் மெயின் மெமரியோடைய ஹார்ட்வேரை நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா டி ரேம் டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி கேட்ச் மெமரியை விட இதோட மெமரி சைஸ் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ச் மெமரியை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ப்ரைமரி மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரேம் வந்து சொல்லலாம் ரேம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மெமரி செகண்டரி மெமரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து அதாவது ஒரு வேட் டாக்குமெண்ட்டை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த இடத்த தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம செகண்டரி மெமரின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா என்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்னா ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவ் இல்லாட்டி இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சிடி ட்ரைவில் இல்லை ஒரு பென் ட்ரைவில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்டரி மெமரி இல்லாட்டி பர்மனண்ட் மெமரி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் இதோட ஸ்பீட் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி மெமரியை விட வந்து பார்த்தோம்னா இதோட ஸ்பீடு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து லார்ஜ் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி வந்து இதில் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு இந்த